அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறதுக்கு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்க நீராவி போக்கு டிரான்ஸ்பிரேஷன் டிரான்ஸ்பிரேஷன் என்பது என்ன நீராவி போக்குங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அதாவது இலையில் தனக்கு பயன்படுத்தி கொண்ட அதாவது தனக்கு தேவையான நீரை முழுவதுமாக பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி கொண்ட பிறகு மீதம் இருக்கக்கூடிய நீரை நீ இலையானது ஆவியாக வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் நீராவி போக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேரு நீரானது ஆவியாக வெளியேறுது இலையிலிருந்து இலையிலிருந்து எப்படி வெளியாகும்னாக்க இலையிலிருந்து சாதாரண வழியாக இலையிலிருந்து இலை துளையின் வழியாக வெளியாகும் இலை துளையின் வழியாக நீரானது ஆவியாக வெளியேறக்கூடிய நிகழ்வுக்கு பேர் தான் நீராவி போக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேரு டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேரு இது எப்படி இருக்கும்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த இந்த இலை துளை படத்தை நான் போட்டு காமிச்சிடுறேன் அப்பதான் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியா புரியும் இப்போ நீரானது ஆவியாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்க நடக்குதுன்னா இலை துளையில தான் நடக்கும் இலையில பல பாகங்கள் உண்டு அதுல இலை இலை துளை அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் நடக்கும் அதுக்கு பேர் இங்கிலீஷ்ல ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னாக்கா இலைகளை காணப்படக்கூடிய சிறு சிறு துளைகளுக்கு பேர் தான் ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு சொல்லி பேரு அந்த ஸ்டொமேட்டாவில தான் இந்த நீராவி போக்கானது நடக்கும் அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு ஸ்டொமேட்டாவிலையும் இரண்டு காப்பு செல்கள் உண்டு இது ஒரு காப்பு செல் இது ஒரு காப்பு செல் ரெண்டு தனித்தனி செல் ரெண்டு ஒரே செல்லா இருக்க தனித்தனி செல் இந்த இரண்டு காப்பு செல்லையுமே செல்னால என்ன இருக்கும் இல்ல உட்கள் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியோலஸ் இருக்கும் புரோட்டோபிளாசம் சைட்டோபிளாசம் வாய்க்கல்கள் குளோரோபிளாஸ்ட் இது எல்லாமே இருக்கணும் இருந்தா இலை இலையில் உள்ள செல்லு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா கண்டிப்பா குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கணும் இது இந்த செல்லையும் இருக்கும் இந்த செல்லையும் இருக்கும் இந்த செல்லையும் அதே போல இருக்கும் இந்த செல்லையும் இருக்கும் தனித்தனி செல்கள் இரண்டு காப்பு செல்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் காட் செல்ஸ் பேரு உருவாக்கப்பட்டது தான் ஸ்டொமேட்டா அதாவது இலை துளை அப்படிங்கிறது இந்த இலை துளை என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இலையில இருக்கக்கூடிய நீரானது அதுக்கு தேவையான அந்த உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு தேவையானது அந்த இந்த தாவரத்துக்கு தேவையானது முழுக்க அது உறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய நீரை அது வெளியே தியாகணும் நம்ம எப்படி வேற வெளியேற்றுறோமோ அதே போல தாவரத்தினுடைய இலையிலையும் அந்த நீரை வந்து இந்த சத்துக்கள் அனைத்தும் உறிஞ்சப்பட்ட பிறகு இருக்கக்கூடிய நீர் அதுக்கு தேவைப்படாது அந்த நீரை வெளியேற்றி ஆகணும் அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இந்த இலைத்துறையின் வழியாக தான் இந்த எல்லா தாவரத்தினுடைய இலைகளும் வெளியேற்றும் இப்போ இந்த காப்பு செல்கள் எப்படி வெளியேற்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இது இந்த செல்கள் வந்து இரண்டு விதமா இருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லா தாவரத்தினுடைய இலையிலையும் எப்படி இருக்குன்னா பகல்ல இந்த மாதிரி விரிஞ்சிருக்கும் இரவுல இந்த மாதிரி சுருங்கிருக்கும் இரவுல நம்ம போய் இலையோட இலைய பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எல்லா மருத்துவ இலையும் கொஞ்சம் மென்மையா காணப்படும் நைட்ல பகல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் சார்பா அப்படியே விறப்பா அப்படியே ஸ்ட்ரிப் பண்ணிக்கும் எல்லா இலையும் ஆனா நைட்ல கொஞ்சம் மென்மையா இருக்கும் அதோட ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இலைத்துளை மூடி இருப்பதும் திறந்திருப்பதும் தான் இந்த இலைத்துளை ஏன் மூடி இருக்கு திறந்திருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகல்ல இந்த இலைத்துளைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய செல்லுக்கு பேர் இலை இடை செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இலை இடை திசுன்னு பேர் அதாவது மீசோபில் மீசோபில் பக்கத்தில் செல்கள் எல்லாம் பேரு மீசோபில் அதாவது இலை இடை திசு அப்படின்னு சொல்லி இலை இடை திசுல நீர் அதிகமாக இருக்கும் போது அந்த நீரானது இதுக்குள்ள வரும் இலை துளைக்கு வரும் அதுக்கெல்லாம் நீர் அதிகமா இருக்கும் போது அதுக்கு தேவையான நீர்கள் உருவாக்கி உருவாகி இருக்கும் போது அந்த நீர் இங்க வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காப்பு செல்கள் வந்து ஒரு விதமான விரைப்பு தன்மையை பெறக்கூடியது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த டக்குன்னு இதுக்குள்ள நீர் வந்தோடனே அந்த இலையிலை திசையில இருந்து இந்த காப்பு செல்வது நீர் வந்தோடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது விரைப்பு அப்படி ஸ்ட்ரிப் ஆயிக்கும் ஸ்ட்ரிப் ஆகி இது என்ன ஆகும் அப்படி விரிஞ்சுக்கிட்டோம் விரிஞ்சுக்கிட்டு இங்க ஹோல்ஸ் உருவாயிடும் சென்றா இதுக்கு பேர் தான் வெறிதல் அப்படின்னு சொல்லி பேரு இப்போ இதுவும் இது இந்த இந்த இதுக்குள்ள வந்த நீரும் மறுபடியும் இந்த செல்லுக்கு வந்த நீர் ரெண்டு நீர் சேர்ந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த கேப்புக்கு வந்துடும் இந்த கேப்புக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த நீரானது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் ஆவியாக வெளியேறிவிடும் இது பகல் நடக்கூடிய நிகழ்ச்சி விரைப்பு தன்மையினால நீரானது வெளியேற்றப்படுது இரவுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா நீரானது இந்த இந்த நீரானது என்ன ஆகும் இந்த இலைத்துளை விட்டு வெளியே போயிடும் வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் இங்க பக்கத்துல உள்ள செல்கள் எல்லாம் என்ன ஆகும் இலையடை திசையில உள்ள செல்கள் எல்லாம் வெளியே வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் இந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இலையடை திசைகள்லயும் நீர் இருக்காது அப்ப இந்த இலைத்துளையிலையும் நீர் இருக்காது காப்பு செல்லையும் நீர் இருக்காது அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நீரானது இப்ப விரைப்பு தன்மை உருவாகிறதுக்கு அதுக்கு நீர் தேவை அது இல்லை அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும் சுருங்கி போய் இந்த ஹோல்ஸ் மூடிட்டோம் அந்த இலையடை ஸ்டொமட்டாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த
இந்த இலை இடை திசு இந்த இந்த இலை துளைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய இந்த இலை இடை திசு மீசோபில் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த இலை இடை திசில் இருந்து நீரானது இங்க வெளியேற்றப்பட்டுச்சு அங்க இந்த இலை துளைக்கு வந்து இலை துளை மூலமாக வெளியேற்றப்பட்டுச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இலை இடை திசுல நீரானது பற்றாக்குறை ஏற்படும் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுச்சுன்னா இலைக்கு மொத்த இலைக்குமே நீர் தேவைப்படக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாயிடும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சைலம் நீரை கொண்டு வரக்கூடிய பொருள் எது இலைகளுக்கு தாவரத்தினுடைய தண்டுகள் அப்புறம் மற்ற அனைத்து பகுதிகளுக்கும் நீரை கொண்டு வரக்கூடிய பொருள் என்னன்னா சைலம் அந்த சைலத்துல தான் நீர் எப்போதும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த சைலத்துல இருந்து நீரானது இலை இடை திசுகளுக்கு வர வேண்டும் மீசோபிலுக்கு வரணும் அது எப்படி வரும் அப்படின்னாக்கா சைல சைலத்துல நீர் அதிகமா இருக்கும் இலை இடை திசுல நீர் குறைவா இருக்கும் அப்ப செறிவு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து செறிவு குறைவாக இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு நீரானது பரவும் இது வந்து சாதாரண பரவல் முறை ஆனா இது எப்படி பரவுது அப்படின்னாக்கா சவுடு பரவல் முறையில பரவுது அதாவது ஆஸ்மாசிஸ்ல பரவுது எப்படின்னா இந்த மீசோபில்ல வந்து ஒரு ஒரு பக்க அரை அரை கடத்தி ஒண்ணு இருக்கும் அரை கடத்தி சவ்வு ஒரு பக்கத்தை ஒரு பக்கம் மட்டும் அனுமதிக்கக்கூடிய சவ்வு ஒன்று இருக்குது அந்த சவ்வின் மூலமாக சைலத்தில இருந்து நீரானது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா எங்க வருது இலை இடை திசுக்கு வருது மீசோபிலுக்கு வருது சைலத்திலிருந்து நீரானது மீசோபிலுக்கு வருது எப்படி வருதுன்னாக்கா அதனுடைய அரை கடத்தி சவ்வு ஒன்வே சவ்வின் மூலமாக உள்ளே நுழைகிறது அப்ப நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னாக்கா இலை இடை திசுல நீர் அதிகரிச்சிடும் நீர் வந்துடும் இப்போ அதாவது இலை இடை திசுல உள்ள நீர் வெளியாகுது வெளியானதுக்கு அப்புறம் அங்கே நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுது அந்த பற்றாக்குறையை நிரப்புறதுக்காக சைலத்தில் இருந்து நீரானது சவுடு பரவல் முறையில் ஆஸ்மாசிஸ் முறையில் இங்கே இலைடை திசுக்கு வருது இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது அந்த நீராவி போக்குக்கு இந்த அந்த இலையில மொத்தத்துலேயே என்ன ஆகும்னாக்கா ஒரு இழுவிசை ஒன்று உருவாகும் அதாவது நீர் வெளியேறுது அப்புறம் குறையுது அப்புறம் மறுபடியும் அங்கே நீர் வருது அப்படின்ட்டு இந்த ஒரு மாறி மாறி நடக்கக்கூடிய இந்த வேறுபாட்டினால இலை முழுக்க ஒரு இழுவிசை நடக்குது இந்த இழுவிசைக்கு என்ன பேர் அப்படின்னாக்கா நீராவி போக்கு இழுவிசை அப்படின்னு சொல்லி பேரு அப்படியே அப்படி இழுத்து நீர் பிடிக்கிறது மாதிரி இந்த இழுவிசை எங்க வரலையும் போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இலையில இருந்து தாவரத்தினுடைய வேறு வரைக்கும் அடியில இருக்கக்கூடிய பூமியில இருக்கக்கூடிய வேறு வரைக்கும் அந்த இழுவிசை போகும் அப்ப என்ன அர்த்தம் நீர் பற்றாக்குறை சைலத்திலயுமே குறைஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் குறைஞ்சு போச்சு எல்லா இலையும் சேர்ந்து இதை எடுத்துக்கிட்டு சைலத்துல உள்ள நீர் அப்ப இலையில சைலத்துல நீர் குறைஞ்சு போயிருக்கும் அப்ப நீர் குறைஞ்சு போனதுனால நீர் உடனடியாக சைலத்துக்கு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அந்த இழுவிசை கொடுக்கும் வேருக்கு அந்த வேருக்கு போயிட்டு வேர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வேர் தூவிகள் உடனடியா நீரை இழுத்துக்கும் நீரை இழுத்து மறுபடியும் இந்த சர்க்குலேஷன் அப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்கும் மாறி மாறி மறுபடியும் அந்த நீரை இழுத்துக்கும் அது சவுடு பொருள் முறையில சைலத்துக்கு வரும் சைலத்துல இருந்து மறுபடியும் எல்லா இடத்துக்கும் போகும் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அங்க நீரானது வைக்க சைலத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கும் மறுபடியும் நிலைத்தில வழியாக நீர் வழியாகும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து அப்படியே ரொட்டினா நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதுதான் இலைத்துளை நீராய் போக்குங்கிறது இதுதான் இது மாதிரிதான் நிலாய் போக்கானது ஒவ்வொரு இலையிலையும் அதன் துளை வழியாக நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது இப்போ நீராவி போக்கினை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நீராவி போக்கு நடைபெறத பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் இரண்டு ஒன்று வெளிப்புற காரணி இன்னொன்று உட்புற காரணி வெளிப்புற காரணினா வெளியில இருக்கக்கூடிய பொருட்களால் அது தடை ஏற்படுவது அதாவது வெப்பம் சூரிய ஒளி அப்புறம் காற்றினுடைய திசை வேகம் வெப்பம் சூரிய ஒளி காற்றினுடைய திசை வேகம் இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வெளிப்புற காரணிகளாக இருந்து அதனுடைய நிராய் போக்கை தடுக்குது நிராய் போக்கினுடைய பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகுது உட்புற காரணிகள் அப்படின்னாக்கா இலையில இருக்கக்கூடிய துளைகளினுடைய எண்ணிக்கை மிக அதிகமா இருக்கிறது அல்லது குறைவா இருக்கிறது அதாவது இப்ப பத்து ஒரு இலையில பத்து துளை இருந்தா போதும் அப்படிங்கிற நிலைமை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை விட மிக குறைவான துளைகள் இருக்கிறது குறைவான துளைகள் இருக்கும்போது அந்த நீரானது நான் அதை வெளியே பெற்றதுல சிரமம் ஏற்படும் இல்ல அதிகபட்சமான துளைகள் இருக்கிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனை அதே போல மூடிய திறந்த துளைகள்ல இருக்கக்கூடிய இருக்கிறதுல துளைகளானது மூடாமலும் திறக்காமலும் இருக்கிறது அதாவது யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறது அப்படியே ஒரே நிலையில இருக்கக்கூடிய இலை துளை இருந்தாலும் அதனாலயும் பாதிப்புகள் ஏற்படும் இந்த மாதிரி துளைகளும் நிறைய தாவரங்கள்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் தாவரத்திற்கு தேவையான நீரினுடைய அளவு மாறுபாடு தேவையான அளவு நீர் இருந்தால் மட்டும்தான் நீரானது அது உறிஞ்சப்பட்டு அதனுடைய வேஸ்டேஜை வெளியாக்க முடியும் நீரினுடைய இருப்புலேயே மாறுபாடு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த பிரச்சனைகள் உருவாகும் அப்புறம் தாவரத்தினுடைய அமைப்பு நீராய் போக்கு நடக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கான இடவசதி இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் தாவரமானது இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த தாவரத்தால் நீராய் போக்கு செய்ய முடியும் அப்படி இல்லைனாக்கா நீராய் போக்கு செய்யவும் முடியாது அது ஒழிச்சரிக்கை செய்யவும் முடியாது அது நீரத்தை இழுத்துக்கவும் முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்படும் தாவரத்தில் அப்போ அங்கேயும் நீராய்
அப்போ ஒளிச்சேர்க்கையானது அடிக்கடி நடக்கிறதுக்கு வழிவகை செய்யுது ஒளிச்சேர்க்கையானது நடக்கிறதுக்கான வழிவகைகள் எளிதாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் நீரானது அதிகம் அடிக்கடி இழுத்து இழுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரை வெளியேற்றி புது புது நீர் உருவாகிறதுக்கான வழியை செலுத்துறதுனால புது விதமான கனிமங்கள் தாவரத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய கனிமங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த விதமான பயனையும் இது செய்யுது அதுக்கப்புறம் எப்போதும் இலைகளினுடைய மேல்பரப்பை பசுமையாக வைத்திருக்கும் ஈரப்பதமாக வைக்கிறதுக்கு இந்த நீராய்ப்புக்கு உதவுது